Hello, dear students. Today, we are going to work in our fourth lesson class. In this case, we see the title. The title is There's a TV. Okay? So, first of all, here, you have to identify what can you see. Here's a complaint of the a laptop, a lamp, a girl, a boy. Come on, tell me your ideas. Yes, I wanna listen. Here's the two videos. Very good. Congratulations. There is a sewing window, curtains, uh, maybe some posters, pictures, a chair, books, deck, and more. Congratulations, really nice. Here we have some expressions. Come on, come on. You are kidding me. You are kidding me. That isn't fair. That isn't fair. That that isn't fair. Next, get out. Get out. Get out. It's time to listen. And later we discuss. Okay? This is the this is the The Bluetooth device is the video mode. Aux input mode. Unit 4. There's a TV. Page 38. Exercise 1. Hey, look! That's Ruby's room, and the door is open. Let's go in. Alex? No, it's Ruby's room. Oh, come on, Holly. Wow! This room is fantastic. There's a TV, and there's a computer on her desk. Are there any computer games? No, there aren't. But there are some DVDs on the chair. Where's the DVD player? It's under the TV. There aren't any good DVDs. Hey, what's this? It's Ruby's journal. Let's take a look. Alex, no, it's private. Oh, come on, Holly. Hey, look, Saturday, extra lessons with Uncle Arthur for the audition. What? You're kidding me. That's Mr. Smith. That isn't fair. Hey, that's my journal. And you're in my room. Get out, now. Congratulations. Very good. So you have a little time to think about the reading. Tiene un pequeño tiempo para ver las expresiones que han entendido o comprendido o ha sido difícil de entender para usted. ¿Ok? Ahí tienen un texto, pueden poner un pausa y voy a yo dar el proyector para que no se gaste. Okay, it's time to work. Here it says, Hey, look, that's Ruby's room. And the door is open. Let's go in. Mira, esa es la habitación de Ruby. La puerta está abierta. Let's go in. Miremos. Alex, no. It's Ruby's room. No, Ale, this is the invitation of Ruby. I can't respect her. Oh, come on, Holly. Vamos, Holly. Por favor. Whoa, this room is fantastic. Whoa, 
there's a TV and there's a computer on the desk. Wow, esta habitación es casi gross. Es gross en total. Hay un, tele, hay un televisor y también hay una computadora que es encima del escritorio. Are there any computer games? ¿Habrá tal vez un juego de computador o algo? No, there aren't, but there are some DVDs on the chair. No, no hay. Pero hay algunos DVDs que están encima de la silla. Where's the DVD player? ¿Dónde está el producto de DVD? What's under the TV? Está debajo de la tele. There aren't any good DVDs. Hey, what's this? No hay ningún buen DVD para ver. Oye, ¿qué es eso? It's Ruby's Journal. Es el diario de Ruby. Let's take a look. Vamos a ver. Alex, no. It's private. Privado. Oh, come on, Holly. Hey, look. Hey, not I'm all Holly. Hey, observe Saturday, extra lessons with Uncle Arthur for the ambition. Oh. Este sábado, sesiones extras con el tío Arthur para la audición. What? You're kidding me? That's Mr. Smith. That isn't there. ¿Qué? ¿Me estás bromeando? Ese es el señor Smith. No es justo. That isn't there. Hey, that's my journal. How wrote Ruby? Hey, that's my journal. And you're in my room. Get out now. Este es mi diario. Y ustedes están en mi cuarto. Váyanse. Ahora. Excellent. I know you understand the reading, and also please try to pronounce for the reading. That is your exercise. Pues ustedes traten de ahora de pronunciar toda esta conversación en sus casas de forma tranquila, pausada y practicando y fortaleciendo la pronunciación. Ahora su trabajo de ustedes es responder. True or false? True. False. True. False. Like this. Correcto o verdadero, falso. Ya. Pero ustedes van a responder así. Si es true, van a poner letter T. Y si es false, van a poner letter F. Ok, so let's start. Alex and Holly are in Ruby's room. The room is terrible. Ruby's computer is on the desk. Ruby's DVDs are good. Ruby's journal isn't in her room. Okay? So please. Complete that by yourself, individual. Este va a ser su trabajo. Ustedes, ok, van a leer nuevamente. No se olvide practicar la pronunciación y van a responder a estas preguntas. ¿De acuerdo? Solo ayudaré la primera en la traducción y luego ustedes tienen que poder. Antes de empezar a texto, la traducción de acá. Y con eso, reproducir en el video y escucha si desea. Alex and Holly are in Ruby's room. Alex y Polly están en la habitación de Ruby. True or false? You choose. Ok? Very good. Excellent. Pues ya sabemos su primera actividad. Su primera actividad es completar el texto. ¿De acuerdo? Eso es para presentar. Pero eso tienen que practicar internamente en sus casas.
here the exercise is this a b c and d we have a conversation yes we have a conversation alex holly ruby alex holly alex holly alex holly and here we have four pictures match the letters with the numbers relacionamos las letras con los números for example number one is this letter b one b they say are there any computer games no there aren't but there are some dvds on the chair escuchamos y completamos de acuerdo pero lo voy a bajar un poco porque bueno lo sé que lo tienen en el libro así que no hay ningún problema pienso yo Unit 4. There's a TV. Page 39. Exercise 4. 1. Are there any computer games? No, there aren't. But there are some DVDs on the chair. Aha. Number 1, no? Dijo number 1 and letter B. Are there any computer games? No, there aren't. But there are some DVDs on the chair. Excellent. Ahora ustedes van a escuchar la number 2 y lo van a relacionar con la letra de la conversación. Cuando ya identifiquen si es A, C o D, ustedes ponen acá la letra, ¿de acuerdo? Esa actividad ustedes la tienen que hacer y presentar en foto, en evidencia, ¿de acuerdo? Very good. Let's start. 2. Where's the DVD player? It's under the TV. Three. Hey, what's this? It's Ruby's journal. Let's take a look. Alex, no, it's private. Four. Hey, that's my journal. And you're in my room. Get out, now. Very good. Si ustedes desean repetir, retroceden el video y lo vuelven a poner. Ok. Very good. Excellent. Here. Here says, first of all, it's important to practice the pronunciation. Ok. Books. Books. Computer, computer, computer games, computer games, DVDs, DVDs, DVD player, DVD player, journal, journal, TV, TV, Ajá. libros, computadora, Juegos de computadora, DVDs, reproductor de DVD, remember? Yes, diario, TV. Y ustedes con esto van a poder completar. Y dice así: There's a, ese there's a, vamos a usarlo así, fácil para entenderlo. Tanto el there is, y lo vamos a explicar, ¿eh? y el there are. Tanto el there is como el there are, ambos significan hay de haber. Solo que el there is se usa para singular y el there are se usa para plural. ¿De acuerdo? Y si fuera negativo, entonces sería no hay, no hay. Pero de todas maneras, sabemos que es singular o plural, ¿ok? En singular tenemos acá la number one y la number two. There's a and there is an a. En tu habitación, ¿qué es lo que hay pero en singular? Si hay algo de acá que hay en singular, lo pones. Y si no hubiera, pues trata de buscar traductor o decirme para yo tener la traducción. Digamos en mi caso, there's a in my room. En mi cuarto, ¿qué hay? A ver, en singular. En singular tenemos computer, DVD player, journal, and TV. Eso es lo que hay en singular, ¿de acuerdo? 
Entonces, en mi caso, en mi caso, en mi cuarto, en mi habitación, in my bedroom, en mi dormitorio, there's a TV in my room. Hay una televisión. Hay un televisor en mi cuarto. ¿Ok? There isn't in my room. There isn't, ¿no? There isn't. Recuerda, el there isn't es afirmativo. El there is es afirmativo y el there isn't que estamos observando acá es negativo, que no hay. El there are, recuerda, afirmativo, que sí hay. Y el there aren't que es negativo, que no hay. ¿Okay? Entonces ya sabemos que acá tenemos el singular y tenemos que va en el mismo Computer, DVD player, journal. Entonces en mi caso no hay un journal. No tengo un diario. Ahora cambiamos. ¿Por qué? Porque ahora dice acá, there are some. Hay algunos en mi habitación. Entonces, plural, ¿no? Ya sabemos, there are, plural, afirmativo y negativo. There aren't any, no hay nada de, en mi habitación. Computers, computer games, DVDs. ¿Qué hay en mi habitación? De hecho, que hay DVDs. Tengo muchos DVDs en mi habitación. Excelente. There aren't any. ¿Qué no hay? Nada, para nada, para nada. Books o computer games. Bueno, que no lo crean, que en mi habitación no hay computer games. El ficha no tiene nada de juego que tiene todo. Yes. Very good. Excelente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Very good. Please. Completemos esa actividad. ¿De acuerdo? Very good. Con el pause y puedes ir a tomar a punto. Uh -huh. Entonces, recapitulando. Recapitulando. Ya antes para terminar. Ya, para entender. Su primera actividad es leer el texto y responder con true and false. Su segunda actividad es esta. ¿Ya? Recuerden, la primera actividad es responder el texto con true o false. ¿De acuerdo? Y la segunda actividad... La segunda actividad es hacer esto. Escuchen, ¿ah? Escuchen, escuchen para que puedan entender. Video o audio. Puede ser un video o un audio en el cual usted va a pronunciar qué cosa. Esta pequeña conversación de forma individual con el orden de las letras A, B, C, and D, ¿ok? Para poder verificar su pronunciación, ¿de acuerdo? Y finalmente, son tres actividades. Su actividad es. Responder, completar, como yo he explicado, pero de acuerdo a su realidad de ustedes. ¿Ya? De ustedes. Vamos a hacer los ejercicios del there is y el there are. Así le vamos a poner. Estos son los ejercicios. Ya sabes cómo vas a completar cada uno. ¿Ya? Ya lo expliqué en el video anterior. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Goodbye.